നമസ്കാരം സിൽവർ സ്ക്രീനിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സിൽവർ സ്ക്രീൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ പല മിനിസ്ക്രീൻ താരങ്ങളും സിനിമയിൽ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാത്തതിന് കാരണമായി അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബിഗ് സ്ക്രീൻ മിനിസ്ക്രീനെ അത്ര മതിപ്പോടെ കാണുന്നില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് പലപ്പോഴും പല വേദികളിലും തങ്ങൾ ഈ അവമതിപ്പിനിരയായ കഥകളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പ്രതിഭയുണ്ടെങ്കിൽ ഉയരങ്ങളിൽ എത്താമെന്നതിന് തെളിവുകളേറെയാണ് വെറും ഉയരങ്ങളിലല്ല ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് മുതിച്ചുയർന്ന് തെന്നിന്ത്യൻ താരറാണിയായി മാറിയവരുടെ കഥകൾ വരെ മലയാളത്തിലുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇയാൾ തീർച്ചയായും നയൻതാര തന്നെ കൈരളി ടി വിയിൽ ചമയം എന്ന പരിപാടിയിൽ അവതാരികയായി എത്തിയതാണ് ഡയാന മറിയ കുര്യം എന്ന തിരുവല്ലക്കാരി പെൺകുട്ടി പിതാവ് എയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നതിനാൽ തന്നെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ പലയിടങ്ങളിൽ പഠിച്ച ശേഷം കുടുംബമായി തിരുവല്ലയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയായിരുന്നു തിരുവല്ല മാർത്തോമ കോളേജിൽ നിന്ന് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് പാസ്സായാണ് നയൻതാര സത്യനന്ദിക്കാടിന്റെ മനസ്സിരക്കരയിലെത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണിത് തുടർന്ന് തെന്നിന്ത്യയിലേക്ക് പറിച്ചു നടപ്പെട്ട കരിയർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നയൻ ഒരുപിടി വിജയ ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പിന്നീടങ്ങോട്ട് സ്വന്തം ചുമരിലേറ്റി ചിത്രങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കുന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പദവിയിലേക്ക് നയൻതാര വളർന്നു മലയാളികൾക്ക് എന്നും അഭിമാനിക്കാവുന്ന താരമായി നയൻതാര എന്ന നടി വളർന്നത് മിനിസ്ക്രീനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ടെലിവിഷൻ അവതാരക വേഷത്തിൽ നിന്നും മലയാളത്തിന്റെ വേറിട്ട ശബ്ദവും ഭാവവുമായി വളർന്ന നടിയാണ് പാർവതി തിരുവോത്ത് കിരൺ ടി വിയിൽ അവതാരികയായായിരുന്നു പാർവതിയുടെ തുടക്കം മ്യൂസിക് ഷോയുടെ അവതാരികയായി എത്തി കിരൺ ടി വിയിൽ പാർവതി തിളങ്ങിയത് തന്റെ പ്ലസ് ടു പഠനകാലത്താണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് എന്ന സിനിമയിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഗായത്രി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ എത്തുന്നത് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മലയാളത്തിന്റെ മികച്ച നടിയായും വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായും പാർവതി നമുക്കിടയിലെ വലിയ സാന്നിധ്യമാണ് ഒരു ഫുൾ ടൈം ടെലിവിഷൻ അവതാരികയായി അറിയപ്പെട്ട ശേഷം മലയാള സിനിമയിൽ സ്വന്തമായി ഇടം പിടിച്ച നായികയാണ് രജിഷ വിജയൻ സൂര്യ ടി വിയിലും മഴവിൽ മനോരമയിലും അവർ അവതാരികയായി എത്തി സൂര്യയിൽ രജിഷ അവതരിപ്പിച്ച സൂസി സ്കോഡ് ഹിറ്റായ പരിപാടിയായിരുന്നു തുടർന്ന് വിധു പ്രതാപിനൊപ്പം സൂര്യ ചലഞ്ചിലും അവതാരികയായി പിന്നീട് മഴവിൽ മനോരമയിൽ ഉഗ്രമുജ്ജ്വലം എന്ന പരിപാടിയുടെ അവതരണം രജിഷയ്ക്ക് മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രീതിയും നൽകി അവിടെ നിന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അരുരാഗ് കരിക്കിൻ വെള്ളം എന്ന സിനിമയിലേക്ക് താരമെത്തുന്നത് ആദ്യ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് സ്വന്തമാക്കി ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുന്ന മികച്ച നടിയാണ് രജിഷ വിജയൻ മിനിസ്ക്രീനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സീരിയൽ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരമായ ശേഷം കഴിവും ആത്മവിശ്വാസവും കഠിനാധ്വാനവും കൊണ്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയ രംഗത്തും തിരക്കഥാകൃത്ത നിലയിലും തന്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയ നടനാണ് അനൂപ് മേനൻ അനൂപ് മേനോന്റെ തുടക്കം കൈരളിയിലും സൂര്യയിലും പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രഭാത പരിപാടിയുടെ അവതാരകൻ അവിടെ നിന്നും ഹിറ്റ് സീരിയൽ സംവിധായകനായ കെ കെ രാജീവ് സീരിയലുകളിലൂടെ ടെലിവിഷൻ അഭിനയ രംഗത്തേക്കെത്തി അവിടെ അനൂപ് വലിയ താരമായി വളർന്നു കാരണം അനൂപ് അഭിനയിച്ച് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത രണ്ട് സീരിയലുകളും സ്വപ്നവും മേഘവും വൻ ഹിറ്റുകളായിരുന്നു എപ്പിസോഡുകൾക്കായി പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരുന്ന കാലം അവിടെ നിന്ന് അനൂപ് മേനോന്റെ സ്വന്തം തിരക്കഥയിൽ മോഹൻലാൽ നായകനായ ചിത്രത്തിലൂടെ പകൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന സിനിമയിലൂടെ വലിയ സ്ക്രീനിലെത്തി തുടർന്ന് തിരക്കഥ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അനൂപ് മേനോൻ ബിഗ് സ്ക്രീന്റെ സ്വന്തം താരമായി വളരുകയായിരുന്നു പ്രതിഭയുണ്ടെങ്കിൽ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാമെന്നതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരവധി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഡെസ്ക് സിൽവർ സ്ക്രീൻ